Ama. ఇప్పుడు నేను కోల్డ్ కాఫీ చేస్తున్నానండి ఇందుకోసం నేను ఒక టూ స్పూన్స్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ షుగర్ తీసుకున్నాను ఈ స్పూన్ వచ్చి చాలా చిన్న సైజ్ అండి కాబట్టి నేను ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక టూ స్పూన్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక త్రీ స్పూన్స్ వచ్చి మిల్క్ తీసుకున్నాను దీన్ని మనం స్పూన్తో కూడా మనం బాగా బీట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మిక్సీలో వేసామంటే ఇంకా బాగా మిక్స్ ఇది అవుతుందని చెప్పి నేను మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాను ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మనం ఇలా మిక్సీలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది అది మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను గ్లాసెస్లో కోల్డ్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ మిల్క్లో ముందుగా నేను బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కాఫీ దాన్ని వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను కొంచెం కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువే వేసుకున్నాను కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా తాగే కాఫీ కంటే కొంచెం ఇలా చేంజ్ చేసుకుని తాగుతుంటేనే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఈరోజు అయితే నేను ఇలా ట్రై చేశాను ఇప్పుడు నేను ఐస్ క్యూబ్స్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను చాకో సిరప్ వేస్తున్నాను ఇది మనం రెగ్యులర్గా తాగాలని కాదు వీక్లీ వన్స్ కానీ ట్వైస్ కానీ బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా మనం నార్మల్ కాఫీ తాగే దానికంటే ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా తాగుతూ ఉన్నామంటే మనకు కూడా కొంచెం చేంజ్గా ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఈరోజు అయితే నేను ఈ రకంగా ట్రై చేశాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు స్నాక్స్ లో నేను వెజ్ మంచూరియా చేస్తున్నానండి మన పిల్లల్లో చాలా మంది క్యాబేజ్ అసలు తినరు కదా అసలు క్యాబేజ్ అంటేనే ఇష్టపడరు అలాంటి పిల్లల కోసం మనం ఈ రకంగా మంచూరియా చేసి చేయొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు హెల్దీ రెసిపీ కూడా ఈ వెజ్ మంచూరియా నేను ఎలా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను నేను క్యాబేజ్ ని ఈ రకంగా చాప్ చేసుకున్నానండి చాలా సన్నగా మనం దీన్ని చాప్ చేసుకోవాలి అలాగే క్యారెట్ ని కూడా ఈ రకంగా సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను పొటాటోని నేను బాయిల్ చేసేసుకొని ఈ రకంగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ మనం ఇవి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను ఈ బౌల్ లో ముందుగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ క్యారెట్ అలాగే మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో వేసుకున్నాను ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను చిల్లీ పౌడర్ వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను ఇది ఫస్ట్ మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ రకంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ మైదా వేసుకోవాలి దీంట్లో మనం వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనం ఈ రకంగా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది క్యాబేజ్లో ఉండే వాటర్ వల్ల మొత్తం కూడా బాగా నీట్గా మిక్స్ అయిపోతుంది మీరు వాటర్ని ఏది యాడ్ చేసుకోకండి ఈ రకంగా మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మనం రౌండ్గా బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు నేను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను మనం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇది ఫ్రై అయ్యే లోపలికి కొంచెం టైం ఎక్కువే పడుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలండి మనం అన్ని సైడ్లు కూడా ఇది బాగా కుక్ అయ్యేటట్లుగా చూసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకండి మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ సిమ్లో కానీ పెట్టుకొని మనం వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టామంటే ఓన్లీ పై సైడ్ వరకే కుక్ అవుతుంది లోపల మొత్తం కూడా పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి సిమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మనకి మొత్తం కూడా బాగా నీట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఈ రకంగా మనం వీటిని మొత్తం కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను వీటిని తీసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నాను వీటిని కావాలి అంటే మనం సాసెస్లో కూడా మనం ఇది చేసుకోవచ్చు మంచూరియా మనకి బయట మార్కెట్లో దొరికేటట్లుగా కాకపోతే ఈరోజు వచ్చి నేను దేంట్లో కూడా నేను యాడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఈ రకంగా ఫ్రై చేసేస్తున్నాను అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయిందండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు పిల్లలు కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ అటుకుల ఉప్మా కోసం నేను ఫస్ట్ అటుకుల్ని తీసుకున్నాను వీటిని ఫస్ట్ మనం ఒక స్ట్రైనర్లో పెట్టుకొని మొత్తం నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవాలి అంటే నార్మల్గా వాటర్లో వేసేసి వాష్ చేసుకుంటే మ్యాష్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇలా స్ట్రైనర్లో పెట్టుకొని మనం వీటిని ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది కింద నేను ఒక బౌల్ పెట్టేసుకున్నానండి బౌల్ పెట్టేసుకొని ఇలా వాష్ చేసేసిన తర్వాత ఆ బౌల్తో అలానే ఉంచేస్తాను ఇలా ఉంచడం వల్ల ఇందులో ఉండే ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం కూడా కిందకు వచ్చేస్తుంది మనకి అటుకులు అనేవి పొడి పొడిగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ రకంగా స్ట్రైనర్లో పెట్టుకొని కింద ఒక బౌల్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే మొత్తం వాటర్లో వేసేసి వాష్ చేసేసామంటే మ్యాష్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో పీనట్స్ వేసుకున్నాను వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి వీటిని తీసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నాను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఈ ఆయిల్ మొత్తం కూడా బాగా హీట్ అయిపోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆవాలు వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం జీరా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను అలాగే జీడిపప్పులు వేసుకున్నాను ఇవి మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక ఫైవ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని స్లిట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ షుగర్ వేస్తున్నానండి ఈ పోహా ఉప్మాకి మనం షుగర్ వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మొత్తం కూడా మనం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను ఈ పసుపు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ఒక ఆనియన్ని కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి అంటే ఇది కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పీనట్స్ వేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ అటుకుల్ని వేసుకోవాలి మనం ఇలా స్ట్రైనర్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉండే వాటర్ మొత్తం కూడా పోతుంది మనకి ఈ రకంగా డ్రైగా ఉంటాయి అటుకులు అనేవి దీన్ని మనం మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ అటుకులు మొత్తం కూడా మనకు ఈ మసాలాలో మిక్స్ అయిపోవాలి
ఈ రకంగా మనం మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఒకసారి దీన్ని మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిస్తానండి మనకి అప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్స్ మొత్తం కూడా మనకు అటుకులకు పడుతుంది కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గని మగ్గనివ్వాలి టూ మినిట్స్ అయిపోయింది నేను మూత తీసేసాను ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను చివరిగా ఇందులో నేను లెమన్ జ్యూస్ వేస్తున్నాను నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి లెమన్ జ్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలానే ఉంచేస్తాను మనకి అప్పుడు ఆ లెమన్ ఫ్లేవర్ అనేది మొత్తం కూడా బాగా పడుతుంది టూ మినిట్స్ అయిపోయిందండి నేను మూత తీసేసాను ఒకసారి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అటుకుల ఉప్మా రెడీ అయిపోయిందండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు బ్యాచులర్స్ అలాగే ఇప్పుడిప్పుడే వంటలు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసుకోగలిగే రెసిపీ ఇది దీన్ని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ డిన్నర్లో కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ అటుకుల ఉప్మాలో మనం కొంచెం ఆలు బుజియా వేసుకొని తిన్నాము అంటే ఇంకా బాగుంటుంది దీనికి మంచి కాంబినేషన్ ఆలు బుజియా మీరు కూడా ఒకసారి ఈ రకంగా ట్రై చేసి చూడండి ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి లాక్డౌన్ టైం కదండి చాలా వరకు మూవీస్ అన్నీ చూసేసినట్లే ఇంకా ఏ మూవీస్ కూడా లేదు చూడ్డానికి కాబట్టి ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ వన్ చూస్తున్నాం మేము అలాగే పిల్లలు కూడా గేమ్స్ అన్ని రకాల గేమ్స్ ఆడేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం దొయ్యట్లేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి టైం పాస్ చేస్తున్నారు ఈ రకంగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మీరు ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా సింపుల్ డిన్నర్ రొటీన్ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఈ రోజు నా బ్లాగ్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి మీరు ఈ రకంగా యాక్టివేట్ చేస్తేనే నా న్యూ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్